السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين أما بعد باصت الكورية சகோதர சகோதரிகளே தாய்மார்களே பெரியவர்களே ரிசாலா குளோபல் டிவியின் மூலியமாக ஒவ்வொரு ஜும்மாவினுடைய தினத்திலும் ஜும்மா சிந்தனை என்ற தலைப்பின் வாயிலாக பல்வேறு விஷயங்களை நாம் பார்த்து வருகிறோம் ரமதானை அடைந்து விரைவாக ரமதான் நமது வாழ்வில் பயணம் செய்து கொண்டே இருக்கிறது ரமதானினுடைய சரி பாதியை நாம் எல்லாம் கடந்து விட்டோம் இன்னும் ஒரு சரி பாதி மட்டுமே நமக்கெல்லாம் பாக்கி இருக்கிறது கண்களை திறந்து மூடுவதற்குள்ளாக அந்த சரி பாதியும் நம்மை விட்டு கடந்து விடும் மிகச்சிறந்த ஒரு மாதம் நம்மை விட்டு இன்னும் ஒரு சில நாட்களில் பிரிய இருக்கிறது அது பிரிந்து செல்வதற்கு முன்னால் நம்மை நாம் சீர்திருத்தி அல்லாஹுவின் பக்கம் நம்முடைய இபாதத்துகளை கொண்டும் நல்ல பண்புகளை கொண்டும் நெருங்கி இரவுகளும் பகல்களும் அல்லாஹுவிடத்தில் கண்ணீர் வடித்து நம்முடைய பாவங்களை எல்லாம் ஒப்புவித்து பாவத்திற்கு முழு மன்னிப்பை பெற்றவர்களாக அல்லாஹு அப்புல் ஆலமே நம் அனைவருக்கும் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று நான் பிரார்த்தனை செய்கிறேன் என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே நம்மில் எல்லோரும் ஒரு விஷயத்தில் மிக தெளிவாக இருக்கிறோம் இவ்வுலகை விட்டு ஒரு நாள் நாம் அனைவரும் பிரிந்து செல்வோம் என்ற நம்பிக்கை நம்முடைய ஒவ்வொரு மனிதனினுடைய உள்ளத்திலும் ஆழமாக பதிந்திருக்கிறது இறைவன் உண்டா இல்லையா என்று தர்க்கம் செய்தவர்களும் கூட எந்த சித்தா எந்த சித்தாந்தம் எந்த கொள்கை உயர்வானது என்றெல்லாம் வாதம் செய்தவர்களும் கூட இதுவரை எந்த தர்க்கமும் செய்யாமல் ஒட்டுமொத்த உலக மக்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கொள்கை மரணம் என்ற ஒரு கொள்கை நமது கண்களுக்கு முன்னால் அல்லாஹ் அப்புல் ஆலமீன் ஒவ்வொரு நாளும் இந்த மரணத்தினுடைய காட்சிகளை நமக்கு உணர்த்தி கொண்டே இருக்கிறான் பல்வேறு மரணங்களை நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் பல்வேறு மரணங்களை நாம் கண் கொண்டு பார்க்கிறோம் பல்வேறு மரணங்களினுடைய சோகங்களை நாம் எல்லாம் அனுபவித்திருப்போம் இவை அனைத்தும் நமக்கு உணர்த்தக்கூடிய முதன்மையான விஷயம் இன்றைக்கு ஒருவர் மரணித்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் நாளைக்கு இது போன்று நீயும் இந்த உலகத்தை விட்டு விடைபெறுவாய் என்ற ஒரு செய்தியை நமக்கு மரணம் உணர்த்தி கொண்டே இருக்கிறது அதனால்தான் நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லாஹு அலிக் வசல்லம் கஃபாபில் மௌ கஃபாபில் மௌத்தி வாகிதா மரணத்தை விட மிகச்சிறந்த உபதேசம் இந்த உலகில் எதுவும் இல்லை என்று அல்லாஹுவின் தூதர் கூறுகிறார்கள் ஆம் மரணம் மிக அழகான ஒரு உபதேசம் மனிதனினுடைய பண்புகளை மாற்றுவதற்கும் மனிதனினுடைய இலக்குகளை மாற்றுவதற்கும் மனிதனினுடைய அகப்பார்வைகளை திறக்கக்கூடிய மாபெரும் உபதேச மரணம் நாம் ஒரு நாள் மரணிப்போம் நபிகள் நாயகம் சொல்லாஹூ அலை வசல்லம் இபுன் உமர் ரதி அல்லாஹூ அன்குமா அவர்களினுடைய தோலை பிடித்து சொன்ன வார்த்தை இபுன் உமரே இந்த உலகில் நீ ஒரு ஏழையாக வாழ்ந்து கொள் பரதேசியாக வாழ்ந்து கொள் அல்லது அவ்வாபிர்சபீல் பயணம் செய்யக்கூடிய பயனாளியாக இந்த உலகத்தை நீ கடந்து விடு நாம் இவ்வுலகத்தில் பயணம் செய்ய வந்திருக்கிறோம் நாம் நம்முடைய உயர்ந்த வாகனத்தை எடுத்துக்கொண்டு 
கண் குளிர்ச்சியான இடங்களுக்கு நாம் எல்லாம் சுத்தி பார்க்க செல்கிறோமா இல்லையா நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய உலகை விட நாம் சுத்தி பார்க்கக்கூடிய உலகம் மிக கவர்ச்சியாக இருக்கும் இதமான காற்றுகளும் அழகான தென்றலும் கண்ணை உறுத்தக்கூடிய அழகான தோட்டங்களும் துறவுகளும் மனதை குளிரூட்டக்கூடிய அழகான குளிர்களும் குளிர்ச்சிகளும் இப்படி பல்வேறு விதமான சுகங்கள் நாம் சுத்தி பார்க்கக்கூடிய இடங்களில் இருந்தாலும் கூட ஒரு நாள் இரண்டு நாள் அல்லது ஒரு வாரம் என்று நாம் அதிகப்படுத்தி இருப்போமே தவிர அதற்கு பிறகு நம்முடைய சொந்த வீட்டை நாம் ஏசிக்க ஆரம்பிப்போம் நம்முடைய சொந்த வீட்டிற்கு நாம் வர ஆரம்பித்து விடுவோம் நாம் சுத்தி பார்க்கக்கூடிய இடம் மிக அழகாக இருக்கிறது என்பதற்காக யாரும் அங்கே நிரந்தரமாக தங்கப் போவதில்லை அங்கு இருக்கக்கூடிய சுகங்களை ரசித்து விட்டு நம்முடைய உண்மையான வீடுகளை நாம் மறந்து விட மாட்டோம் அதைத்தான் அல்லாஹுவின் தூதர் சொன்னார்கள் கும்பி துன்யா வரீபுன் இபுன் உமரே உலகில் நீ சுத்தி பார்க்க வந்தவன் ஒரு பயணியை போன்று வாழ்ந்து கொள் தாயினுடைய கருவறையில் இருந்து வெளியே இந்த பயணத்திற்கு நாம் எட்டி பார்த்திருக்கிறோம் மரணம் அந்த பயணத்தினுடைய முற்றுப்புள்ளியாக இருக்க போகிறது நம்முடைய சொந்த தேசத்திற்கு நாம் அழைத்து செல்லப்படுவோம் நாம் எங்கிருந்து இந்த உலகத்தை எட்டி பார்த்தோமோ நமக்கான சொந்த ஒரு உலகம் நிரந்தரமான உலகம் அருமை என்று அல்லா பதிவு செய்கிறார் அங்கிருந்தே நாம் வந்தோம் மீண்டும் அங்கே நாம் இழுத்து செல்லப்படுவோம் அதுதான் நாம் வாழக்கூடிய வீடும் அதுதான் நம்முடைய உண்மையான உலகமும் கூட இது ரசிப்பதற்காக வேண்டியும் சுத்தி பார்ப்பதற்காக வேண்டியும் வந்திருக்கிறோம் இனும் அல்லாஹுவின் தூதர் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹு அலிகோ சலம் அவர்கள் கூறினார்களே அத்துன்யா இந்த உலகம் என்பது மறு உலகத்தினுடைய விலை நிலம் விதைகளை நட்டி வைப்பதற்காக இந்த உலகத்திற்கு நாம் வந்திருக்கிறோம் நம்முடைய வீடுகளில் பூத்துட்டிகளில் ரோஜா பூக்களை வளர்க்கிறோமா இல்லையா நம்முடைய வீட்டை சுற்றி அழகான ரசனையான கண்களை கவரக்கூடிய பூக்களை தோட்டங்களை துறவுகளை நாம் நட்டி வைக்கிறோமா இல்லையா நமது பக்கத்து தெருக்களிலே விவசாயிகள் நெல்லை நெல் மணியை புதைத்து வைத்து விட்டு விதைத்து வைத்து விட்டு நெல்லை வளர்த்து அறுவடை செய்கிறார்களா இல்லையா இது போன்று நாம் இவ்வுலகத்தில் விதைகளை நட்டி வைக்க வந்திருக்கிறோம் ஏதோ ரோஜா பூக்களினுடைய விதைகள் அல்ல நெல் மணியினுடைய விதைகளும் அல்ல கோதுமை மணியினுடைய விதைகளும் அல்ல அல்லது உலகத்தில் நாம் விதைக்கக்கூடிய நாம் உண்ணக்கூடிய விதைகள் அல்ல நன்மையினுடைய விதைகளை விதைப்பதற்காக இந்த உலகத்தில் நாம் வந்திருக்கிறோம் அதைத்தான் அல்லாஹுவின் தூதர் சொன்னார் அத்துல்ஹரா இந்த உலகம் மறு உலகத்திற்காக நன்மையினுடைய விதைகளை விதைக்கக்கூடிய களம் நாம் எந்த அளவிற்கு நன்மையினுடைய விதைகளை விதைத்து விட்டு கொண்டே இருக்கிறோமோ ஒரு நாள் நாம் அறுவடை செய்வோம் அப்பொழுது நம்முடைய உடலில் உயிர் இருக்காது மறுமையினுடைய உலகத்தில் நாம் இந்த விதைகளினுடைய அறுவடைகளை நாம் பெற்றுக் கொள்வோம் இந்த உலகம் நன்மையினுடைய விதைகளை விதைப்பதற்காகவும் நம்முடைய நன்மையினுடைய பட்டியலை வலுப்படுத்துவதற்காகவும் அல்லாஹுவால் தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒரு உலகம் வாழக்கூடிய காலங்கள் யாவும் நன்மையினுடைய விதைகளை விதைத்தவர்களாகவே இந்த உலகத்தில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் ஒரு நாள் இந்த உலகத்தை விட்டு பிரிந்தாலும் கூட இந்த நன்மையினுடைய விதைகளால் நம்முடைய கபுறுகள் நன்மையின் பூக்களால் நிரம்பக்கூடிய அளவிற்கு நன்மைகளை இந்த உலகத்தில் விட்டு செல்ல வேண்டும் அதைத்தான் இன்றைய தினம் நாம் காண இருக்கிறோம் பொதுவாக நன்மைகள் என்பது பல்வேறு நன்மைகள் நீங்களும் நானும் இப்பொழுது நோன்பு நோட்டிருக்கிறோமே இது உலகத்திலேயே மிகச்சிறந்த ஒரு நன்மை தொலக்கூடிய நன்மைகள் குர்ஆன் ஓதுவது மிகச்சிறந்த நன்மைகள் இப்படி பல்வேறு நன்மைகளை நாம் விதைத்து கொண்டே இருந்தாலும் கூட சில நன்மைகளை அல்லாஹுவின் தூதர் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்தார்கள் அந்த நன்மைகள் எப்படிப்பட்ட நன்மைகள் தெரியுமா நாம் மரணித்தாலும் நம்முடைய கபுறுகளுக்கு குவியல் குவியலாக நன்மை வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நன்மைகள் ஏனைய நன்மைகள் எல்லாம் அல்லாஹுவின் தூதர் கூறக்கூடிய செய்தியை இமா முஸ்லிம் அவர்கள் பதிவு செய்கிறார்கள் அபு ஹுரைராவது அல்லாஹு அன்போர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் இதா மாத்தல் இன்சான் ஆதம் இன்கத்தாமின் ஒரு ஆதமினுடைய மகன் இந்த உலகத்திலிருந்து விடைபெற்றால் மனிதன் இந்த உலகத்திலிருந்து விடைபெற்றால் 
அவன் செய்து கொண்டிருந்த எல்லா நன்மைகளும் முடிந்து விடும் இந்த உடலில் உயிர் இருக்கக்கூடிய வரைத்தான் நன்மைகள் எல்லாம் நம்மளால் செய்ய முடியும் நன்மைகளை நம்மால் பெருக்கிக் கொண்டே இருக்க முடியும் நவிகள் நாயகம் சொல்லா அலிக சொல்லும் ஜன்னத்துல் பக்கியில் அந்த கபுர்களுக்கு மத்தியில் நடந்து சென்று கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரம் நபித்தோழர்களை பார்த்து ஒரு கபரை சுட்டி காட்டி கேட்டினார்கள் இது யாரினுடைய கபர் நபித்தோழர்கள் சொன்னார்கள் இன்னாரினுடைய கபூர் அல்லாஹுவின் தூதர் சொன்னார்கள் இரண்டு ரக்காத் இந்த கபூரிலே இருக்கக்கூடியவருக்கு தொழுவதற்கு வாய்ப்பு கொடுக்கப்படுவது ஒட்டுமொத்த உலகமும் அந்த உலகத்தில் உள்ளதை விட மிகச்சிறந்ததாக இருக்கும் ஒரு இரண்டு ரக்காத்துகள் கபுராலிகளுக்கு தொழுகை கொடுப்பதற்கு வாய்ப்பு கொடுப்பது நீ தொழுதுகொள் என்பதாக அல்லாத ரப்புல்லா அலமீன் கபுரிலே அடக்கம் செய்யப்பட்ட மையத்திற்கு அல்லா வாய்ப்பு கொடுப்பது என்பது உலகமும் உலகத்தில் உள்ளதை விடவும் மதிப்பு மிக்கதாக இருக்கும் இரண்டு ரக்காத்தினுடைய மதிப்புகள் ஒரு சுபகான அல்லாஹனுடைய மதிப்பு அவ்வளவு மதிப்பு மிக்கது அப்ப இந்த உலகத்தில் உயிர் இருக்கக்கூடிய வரைத்தான் நம்முடைய நன்மைகளை நாம் அதிகப்படுத்திக் கொண்டே இருக்க முடியும் அதைத்தான் அல்லாஹுவின் தூதர் சொன்னார்கள் ஒரு மனிதன் மரணித்து விட்டான் என்று சொன்னால் அவனுடைய எல்லா அமல்களும் முடிவுக்கு கொண்டு வரப்படும் அதற்கு பின்னால் தொழுவதற்கு அவகாசம் கிடையாது அல் குரானில் அல்ல சொல்கிறானே ஒரு ரூபாயை கூட அல்லாஹுவின் பாதையில் தர்மம் செய்வதற்கு அவகாசம் கொடுக்கப்படாது ஒரே ஒரு சுபகானுல்லா அல்ஹம்து அல்லாஹு அக்பர் என்ற அந்த முடிவதற்கு நமக்கு எல்லாம் ஒரு திக்கரை முடிவதற்கு கூட அவகாசம் கொடுக்கப்படாது ஆனாலும் இல்லாமின் சராசி ஒரு மூன்று அமல்கள் மட்டும் நீங்கள் மரணித்தாலும் உங்களினுடைய கபுர்களுக்கு நன்மை வந்து கொண்டே இருக்கும் என்று அல்லாஹுவின் தூதர் கூறினார்கள் சதக்கத்தும் ஜாரியத்தும் நிரந்தரமாக விட்டு செல்லக்கூடிய சதக்காக்கள் அவில் முன் தபிகி அல்லது மனிதர்களுக்கு பயனளிக்கக்கூடிய அறிவையும் கல்வியையும் பரப்பி விட்டு செல்லுதல் அவ்வலதும் சாலிஹும் எதுவுலகு மரணித்தவருக்காக பிரார்த்திக்கக்கூடிய சாலிஹான குழந்தைகளை இந்த உலகத்தில் விட்டு செல்லுதல் இன்னும் நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லாம் அறிவு வசலம் அவர்கள் கூறக்கூடிய இந்த செய்தி இமாம் இபுனு மாஜா ரஹிமகுல்லா அவர்கள் பதிவு செய்கிறார்கள் அபு குறைராரது எவ்வாறு அன்போர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் இன்னமின் அமலிகிமன் எந்த ஒரு இறை நம்பிக்கையாளன் தான் மரணித்தாலும் தன்னுடைய கபுர்களுக்கு நன்மை வந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தில் செய்யக்கூடிய ஐபாதத்துகளை நான் உங்களுக்கு கற்றுத்தருகிறேன் இந்த அல்லாஹுவின் தூதர் கூறுகிறார்கள் இன்னமின் ஹக்குல் முக்மினமின் அமலிகி மரணத்திற்கு பிறகும் நன்மைகள் வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இபாதத்துகள் என்ன தெரியுமா கல்வியை கற்று அந்த கல்வியை பிறருக்கு கற்றுக் கொடுத்து தனக்கு தெரிந்திருக்கக்கூடிய கல்வியை நஷரகு உலகம் முழுவதும் பரப்புபவனாக பரப்புபவனாக இருந்தால் நமக்கு ஒரு கல்வி தெரிகிறது நமக்கு குர்ஆன் ஓத தெரிகிறது நமது பக்கத்திலே ஒரு சிறுவன் தொழுது கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரம் தவறாக தொழுகிறான் என்று சொன்னால் அவனை அமைதியாக அழகான முறையில் அரவணைத்து அவனுக்கு நாம் ஒரு கல்வியை சொல்லி அவனை நாம் திருத்தி கொடுத்தோம் என்று சொன்னால் அதற்கு பிறகு அவன் எத்தனை நாட்கள் சரியாக தொழுவானோ எல்லா நன்மையும் அல்லா திருத்தி கொடுத்தவருக்கு கொடுப்பான் அல்லாஹுவின் தூதர் சொன்னார்கள் மரணித்ததற்கு பிறகும் வரக்கூடிய நன்மைகள் என்ன தெரியுமா கல்வியை கற்றுக்கொள்வதாக இருக்கும் கற்றுக் கொடுப்பதாக இருக்கும் பரத்துவதாக இருக்கும் இமாம் புகாரி ரஹிமகுல்லா நம்மில் யாருமே பார்த்ததில்லை தெரியுமா இமாம் முஸ்லீம் ரஹிமகுல்லாவை நம்மில் யாரும் பார்த்ததில்லை ஆனால் அவர்கள் தொகுத்து விட்டு சென்றிருக்கக்கூடிய அந்த ஹதீஸ் புத்தகத்தில் இருந்துதான் அல்லாஹுவின் தூதர் எப்படி சகர் செய்தார்கள் அல்லாஹுவின் தூதர் எப்பொழுது இஃப்தார் செய்தார்கள் அல்லாஹுவின் தூதர் பெருநாளை எவ்வாறு கொண்டாடினார்கள் பெருநாளினுடைய தொழுகையில் எத்தனை தக்பீர்கள் முதல் ரக்க ஆத்தில் இரண்டாவது ரக்க ஆத்தில் இதையெல்லாம் நாம் அந்த இமாம்கள் தொகுத்த ஹதீஸ் இருந்து படிக்கிறோம் உலகத்தில் எத்தனை கோடி நபர்கள் அந்த ஹதீஸை பார்த்து இபாதத்து செய்கிறோம் நமக்கு கிடைப்பதற்கு முன்னால் இபாதத்து செய்பவருக்கு அந்த நன்மை கிடைப்பதற்கு முன்னால் அதற்கு காரணமாக இருந்த அறிஞர்கள் 
அப்ப முதலில் நாம் மரணித்ததற்கு பிறகு நம்முடைய கபுர்களுக்கு நன்மையினுடைய பூக்கள் வந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நாம் கல்விகளை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பிறருக்கு கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் நம்முடைய மனைவிமார்கள் நம்முடைய குழந்தைகள் நம்முடைய அண்டை அயலார்கள் நம்முடைய நெருக்கத்திற்குரியவர்கள் நமக்கு இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு சாதனத்தை கொண்டும் இந்த உலகத்தில் தூய்மையான கல்வியை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பிறருக்கு கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் இரண்டாவது அல்லாஹுவின் தூதர் சொன்னார்கள் வலதன் சாலிஹன் நல்ல சுவாலிஹான குழந்தையை இந்த உலகத்தில் விட்டு செல்வதாக இருக்கும் நல்ல சுவாலிஹான குழந்தைகளை இந்த உலகத்தில் யார் விட்டு செல்கிறாரோ அவர் மரணித்தாலும் கூட இந்த குழந்தையை நாம் சாலிஹான வளர்த்தால் நல்ல குழந்தைகளாக நம்முடைய குழந்தைகளை நாம் வளர்த்தால் நாம் மரணித்தாலும் கூட எத்தனை மனிதநேய உதவிகள் செய்வார்கள் எத்தனை இபாதத்துகள் செய்வார்கள் இவை எல்லா நன்மைகளும் இவர்களை ஒழுக்கமாக வளர்த்த பெற்றோர்களுக்கு அல்ல கொடுத்துக் கொண்டே இருப்பார் குழந்தையினுடைய வளர்ப்பு என்பது எவ்வளவு முக்கியம் என் அன்பு சகோதரர்களே அதே நேரம் ஒன்றை நாங்கள் மறந்துவிடக் கூடாது நன்மைகளுக்கு மாற்றமாக தீமையினுடைய விதைகளை தீமையினுடைய நச்சு விதைகளை இந்த உலகத்தில் நாம் விதைத்தாலும் அந்த தீமை இருக்கும் காலம் எல்லாம் அல்லாக நம்முடைய கபுர்களுக்கு தீமைகளினுடைய நெருப்புக்கங்கை எல்லாம் அனுப்பிக் கொண்டே இருப்பார் அதைத்தானே நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லாவும் அலைகு சமூகங்கள் சொன்னார்கள் நன்மைகளை நீங்கள் விதைத்தால் அந்த நன்மை இருக்கும் காலம் எல்லாம் அல்லாஹ் உங்களுக்கு நன்மைகளை தந்து கொண்டே இருப்பான் தீமைகளை எவன் விதைக்கிறானோ அந்த தீமை இருக்கும் காலம் எல்லாம் அல்லா நன்மைகளை கொடுத்து தீமைகளை அல்லா உங்களினுடைய கபுர்களுக்கு அனுப்பிக் கொண்டே இருப்பார் நாம் நன்மையினுடைய பூக்களாக இந்த உலகத்தில் வளர்ந்து நிற்க வேண்டும் குறிப்பாக நம்முடைய குழந்தைகளினுடைய ஒழுக்கத்தில் நாம் அதிகம் கவனம் செலுத்த வேண்டும் நம்முடைய கபுர்களிலும் நமக்காக வேண்டி பிரார்த்திக்க கூடிய நல்ல மனிதனே மிக்க குழந்தைகளை இந்த பூமி பந்தில் விட்டு செல்ல வேண்டுமே தவிர நாம் மரணித்ததற்கு பிறகு உலகத்தில் அநீதத்தையும் அநியாயத்தையும் மதுவையும் மாதுவிற்கு பின்னால் நடமாடக்கூடிய குழந்தைகளை நம்முடைய கவனக்குறைவால் நாம் விட்டு செல்வோம் என்று சொன்னால் கபுரிலும் நிம்மதியாக நாம் ஓய்வெடுக்க முடியாது நன்கு சகோதரர்களை பல்வேறு பணக்காரர்களை நான் பார்த்திருக்கிறேன் பல்வேறு பணக்காரர்களினுடைய ஜனாசாக்களை நாம் எல்லாம் கலந்திருப்போம் ஆனால் மகன் மிகப்பெரிய டாக்டர் மகன் மிகப்பெரிய இன்ஜினியர் மகன் மிகப்பெரிய நீதிபதி வக்கீல் அவருக்காக காலமெல்லாம் இரத்தத்தை வேர்வையாக சிந்தி மகனை உலகத்தில் மாபெரும் டாக்டராகவும் இன்ஜினியராகவும் மாபெரும் செல்வ செழிப்புடையவனாக வளர்த்த தகப்பன் இதோ மரணித்து கட்டிலே கடக்கப்பட்டிருக்கிறார் கடத்தப்பட்டிருக்கிறார் ஜனாசா குளிப்பாட்டக்கூடிய நேரம் வாப்பாவை ஊர் மக்கள் குளிப்பாட்டுகிறார்கள் மகனை அழைக்கிறார்கள் உங்கள் தகப்பனை குளிப்பாட்டுவதற்கு வாருங்கள் நீங்கள் தான் முன்னால் நின்று உங்கள் தகப்பனை குளிப்பாட்ட வேண்டும் மகன் சொல்கிறார் எப்படி குளிப்பாட்ட வேண்டும் என்று கூட எனக்கு தெரியாது ஜனாசாவிற்கு கஃபன் செய்து சந்தூக்கிலே வைத்து தோளிலே வைத்து தூக்கி செல்லப்பட்டு பள்ளியிலே கிடத்தப்படுகிறது மகன் மிகப்பெரிய டாக்டர் முதல் சஃபிலே நிற்கிறார் கண்ணீரோடி மகன் மிகப்பெரிய பணக்காரர் கண்கள் கலங்கி வாப்பாவினுடைய சந்தூக்கை பார்த்து நிற்கிறார் வாருங்கள் தொழுகை நடத்தலாம் என்பதாக அழைத்தால் மகன் சொல்கிறார் மூன்றாவது ரக்காத்தில் மையத்திற்கு ஓதக்கூடிய பிரார்த்தனை என்னவென்று கூட எனக்கு தெரியாது என்ன டாக்டர் என்ன மிகப்பெரிய வாழ்க்கைகளை வாழ்ந்து விட்டோம் ஒரு மனிதர் ஒரு முஸ்லிமான மனிதர் மரணித்து இணை வைக்காத நாற்பது நபர்கள் மூன்றாவது ரக்காத்தில் இந்த பிரார்த்தனையை செய்தால் அல்லாஹ் அவருக்கு சுவனத்தை கடமையாக்கி விடுகிறான் உலகமெல்லாம் ஊரெல்லாம் அவருக்காக பிரார்த்திக்கிறது இரத்தத்தை வேர்வையாக சிந்திய மகன் வாயை பொத்திக் கொண்டு அமைதியாக நிற்கிறான் தெரியாது உருவாக்குகிறோம் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹூ அலை வசலம் கூறினார்களே முதல் ரக்காத்தின் சூரா ஃபாத்திஹா 
இரண்டாவது ரக்காத்தில் ஒவ்வொரு தொழுகையிலும் ஓதக்கூடிய சலவாத் அல்லாஹும் சல்லி அலா முகமது அலி முகமது கமா சொல்லை தலாய் முராகிம் மூன்றாவது ரக்காத்தில் அல்லாஹும் ஜன்ன <laughs> அல்லாஹுவின் தூதர் சொல்லாஹு அலேஹ் வசல்லம் கற்றுக் கொடுத்த பிரார்த்தனை எவ்வளவு அற்புதமான ஒரு பிரார்த்தனை இந்த பிரார்த்தனையை இணைகளை இணைகளக்காத அல்லாஹுவிற்கு இணை துணைகளை ஏற்படுத்தாத நாற்பது நபர்கள் இந்த பிரார்த்தனையை செய்தால் அல்லாஹ் அந்த மையத்திற்கு சுவனத்தை கடமையாக்கி விடுகிறார் என்ன அர்த்தம் தோழர்களே அல்லாஹுவே இவரை நீ மன்னிக்கணும் அல்லாஹுவே இந்த ஜனாசா நம்முடைய தாயாக இருக்கலாம் நம்முடைய தகப்பனாக இருக்கலாம் நம்முடைய வாழ்வினுடைய எல்லா இன்ப துன்பங்களையும் நம்மோடி உறவாடிய நம்முடைய மனைவி மக்களாக இருக்கலாம் தோழர்களாக இருக்கலாம் யாரோ ஒருவர் நமக்கு முன்னால் ஒரு நாள் நாம் கிடத்த இருக்கிறோம் அல்லாகுவே இவரை மன்னிக்கணும் அல்லாகுவே இவர் மீது நீ அருள் பாலிக்கணும் அல்லாகுவே இவரினுடைய பாவங்களை நீ பொறுத்து கொடுக்கணும் அல்லாகுவே இவர் தங்கக்கூடிய இடத்தை நீ விசாலமாக்கணும் அல்லாகுவே என் தகப்பன் அல்லாகுவே என் தாய் அவர்களினுடைய உடலிலிருந்து பாவங்களை நீ கழுக வேண்டும் யா அல்லா வெள்ளை ஆடையில் இருந்து அழுக்குகள் நீக்கப்படுவதை போன்று தண்ணீரை கொண்டும் ஆலம் கட்டியை கொண்டும் ஐஸ் கட்டிகளை கொண்டும் அல்லாகவே குளிர்ந்த நீரால் இதமான நீரால் என்னுடைய தகப்பனினுடைய உடல்களில் கவ்வி இருக்கக்கூடிய பாவங்களை நீ நீக்கணும் யா அல்லா ரப்பே இவர்கள் வாழ்ந்த வீட்டை விட மிகச்சிறந்த வீட்டை நீ சுவனத்தில் ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும் ரப்பே இவர்களை அரவணைத்த குடும்பத்தை விட மிகச்சிறந்த குடும்பத்தை சுவனத்தில் இவர்களுக்கு நீ ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும் ரப்பே இவர் வாழ்ந்த மனைவியை விட மிகச்சிறந்த மனைவியை நீ இவருக்கு அன்பளிப்பாக கொடுக்கணும் அல்லாகவே உனது கருணையினால் நரகத்தினுடைய வேதனையிலிருந்தும் கபுரினுடைய நெருக்கத்திலிருந்தும் இவரை நீ பாதுகாத்து சுவனத்திலே இவரை நீ நடமாட வைக்கணும் யா அல்லா என்று எவ்வளவு ஒரு அழகான பிரார்த்தனை ஒரு தகப்பனுக்கு இதை விட ஒரு சிறந்த பிரார்த்தனையை உலகத்தில் ஒரு மகனால் எங்கே செய்துவிட முடியும் ஆனால் படித்த மகன் கைகளை உயர்த்தி அமைதியாக நிற்கிறார் காரணம் தெரியாது எந்த குழந்தைகளை நாங்கள் விட்டுச் செல்கிறோம் எப்படிப்பட்ட குழந்தைகளை நாம் உலகத்தில் உருவாக்கி இருக்கிறோம் என்பதற்கு இந்த ஒரு அடையாளம் நமக்கு போதும் அதை தான் அல்லாஹுவின் தூத நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லாஹு அலிஹ் வசலம் அவர்கள் கூறினார்கள் வலது சாலிஹும் இரண்டாவதாக அல்லாஹ் அப்புல் ஆலமினுடைய தூதர் கூறுகிறார்கள் நீங்கள் மரணித்தாலும் கபுருக்கு நன்மைகளாக வரக்கூடிய நன்மைகளில் உங்களினுடைய நல்ல குழந்தைகளை இந்த உலகத்தில் விட்டு செல்ல வேண்டும் நாம் நம்முடைய குழந்தைகள் உலகத்தில் செல்வமிக்கவர்களாக இருப்பதற்கு பல்வேறு முயற்சிகளை செய்கிறோம் உலகத்தினுடைய செல்வங்களை சேமிக்கக்கூடிய குழந்தைகளாக நம்முடைய குழந்தைகளை நாம் உருவாக்கி வருகிறோம் உலகத்தினுடைய எந்த சூழலிலும் எனது குழந்தையினுடைய முதுகு தண்டுகள் குனிந்து விடக்கூடாது என்பதற்காக என் மகனினுடைய முதுகு தண்டை தூக்கி நிப்பாட்டக்கூடிய அளவிற்கு செல்வங்களை என்னுடைய மகனினுடைய பெயரிலே நாம் சேமிக்கிறோம் ஆனால் உண்மையான தகப்பன் கபுரிலே பணக்காரனான உள்ள குழந்தைகளை இந்த உலகத்தில் உருவாக்க வேண்டும் இவ்வுலகத்தில் செல்வமிக்க குழந்தைகள் வேண்டாம் கபுரிலும் மறுமையிலும் பணக்கார குழந்தைகளை இந்த உலகத்தில் நாம் விட்டு செல்ல வேண்டும் மூன்றாவதாக அல்லாஹுவின் தூதர் நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லாஹு அலைக்கு வசம் சொன்னார்கள் ஒவ்வொரு சகு அல்லது தரக்கு முஷஹன் அல்லாஹுனுடைய வேதத்தை பள்ளிவாசல்களிலே விட்டு செல்லுதல் மனிதர்கள் ஓதுவதற்காக அல்லாஹுனுடைய வேதத்தை அன்பளிப்பு செய்யுதல் எத்தனை பள்ளிவாசலுக்கு நாம் பயணித்திருப்போம் வெள்ளிக்கிழமை போன உடனே ரெண்டு அக்காத்து தொழுது விட்டு அங்கிருக்கக்கூடிய குர்ஆனை எடுத்து சுர கஹுஃபை நாம் ஓதுகிறோமே யார் அந்த குர்ஆனை வாங்கி வைத்தார் தெரியாது சரி வாங்கி வைத்தவருக்காவது தெரியுமா இவரெல்லாம் ஓதுவார்கள் என்று தெரியாது ஆனால் ஒரே ஒரு நோக்கம் மறுமையிலும் நமக்கு நன்மை வேண்டும் என்பதற்காக தன்னுடைய சொந்த காசை கொண்டு பள்ளிவாசல்களுடைய குர்ஆனையும் ஏழை எளிய மக்கள் ஓதுவதற்காக மார்க்க புத்தகங்களை அல்லாஹுடைய கிதாபுகளை வாங்கி கொடுக்கிறாரே அவர் மரணித்தாலும் எத்தனை மக்கள் அதை ஓதுவார்களோ அதிலிருந்து பயனடைவார்களோ அல்லாஹ் அவருடைய கபுருக்கு நன்மைகளை அனுப்பிக் கொண்டே இருப்பார் 
இனிம் அல்லாஹுவின் தூதர் கூறினார் அவ் மஸ்ஜிதன் பனாஹு உலகத்தில் அல்லாஹுவை வணங்குவதற்காக இறை இல்லங்களை கெட்டுதல் தொழுவதற்காக இடங்களை ஏற்பாடு செய்தல் எத்தனை ஆயிரம் பேர் தொழுகிறார்கள் ஒரு மஸ்ஜிதில் எத்தனையோ பேர் கெட்டி இருப்பார்கள் எங்கோ இருக்கக்கூடிய ஒரு அரபி பள்ளிவாசலை இந்த இங்கு கெட்டி இருப்பார் அவர் யார் என்று கூட தெரியாது அல்லது எங்கோ இருக்கக்கூடிய ஒரு பணக்காரர் ஒரு ஊரிலே பள்ளிவாசல் இல்லை என்று தெரிந்தவுடன் தன்னுடைய சொந்த காசை கொடுத்து அல்லாஹுவை வணங்கக்கூடிய அல்லாஹுவிற்கு சுயூது செய்யக்கூடிய ஒரு இடத்தை ஏற்பாடு ஏற்பாடு செய்கிறார் எத்தனை ஆண்டு காலம் அங்கு அல்லாஹுவை வணங்கப்படுமோ அத்தனை நன்மைகளையும் அல்லாஹு அப்புல்லாலும் ஒரு கபுர்களுக்கு அன்பளிப்பாக கொடுப்பானார் எனும் அல்லாஹுவின் தூதர் சொன்னார்கள் அவ் பைத்தன் சபீர் அல்லது வழிப்போக்கர்கள் தங்கி செல்வதற்காக வேண்டி மடாலங்களை மண்டபங்களை ஏற்படுத்தினர் நம்முடைய நாட்டில் ஆரம்ப கால மக்கள் எல்லாம் வீடுகளில் திண்ணை அமைத்து கெட்டுவார்கள் பழைய காலத்து வீடுகளை எல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் வீட்டுக்கு வெளியிலே திண்ணை அமைத்திருப்பார்கள் எதற்காக வேண்டி ஆனால் இப்பொழுதெல்லாம் நாம் வீடு கெட்டும் பொழுதே பிறரினுடைய சொத்தை அபகரித்து அல்லது அரசாங்கத்தினுடைய ரோட்டு மனையை அபகரித்து நம்முடைய வீடுகளை கெட்டி கொண்டிருக்கிறோம் மிகப்பெரிய பாவம் எந்த யாரை அபகரித்தாலும் சரி அரசாங்கத்தினுடைய நிலத்தை அபகரித்தாலும் சரி அல்லது தனி மனிதனினுடைய சொத்தை அபகரித்தாலும் சரி நாளைக்கு மறுமையில் அல்லா மிகப்பெரிய தண்டனை கொடுப்பாள் தான் அல்லாஹுவின் தூதர் சொன்னார்கள் ஒரு ஜான் அளவிற்கு உலகத்தில் தனக்கு சொந்தம் இல்லாத நிலத்தை எவனாவது அபகரித்தான் என்று சொன்னால் நாளைக்கு ஏழு பூமியை அல்லாஹ் ரப்புல் அலமீன் அவன் கழுத்திலே மாட்டி விடுவான் என்று அல்லாஹுவின் தூதர் கூறியிருக்கிறார்கள் ஆனால் அன்றைக்கெல்லாம் தமிழனுடைய சொந்த நிலத்திலே திண்ணைகளை அமைத்திருப்பார்கள் அன்றைய காலத்து மக்கள் நம்முடைய நாடுகளில் எல்லாம் பார்க்கலாம் ஆறுகளுக்கு பக்கத்தில் மண்டபங்களாக இருக்கும் என்ன காரணம் தெரியுமா வழிப்போக்கர்கள் இரவு நேரத்திலே தங்கி செல்வதற்காக வீடுகளிலே திண்ணை அமைப்பதும் ஊர்களுக்கு வெளியிலே மண்டபங்களை அமைத்துக் கொண்டிருப்பதும் மடாலங்களை அமை இதெல்லாம் இன்றைக்கு பேச்சு பொருளாக மாறிவிட்டது இப்பொழுதெல்லாம் யாருமே செய்வதில்லை பயணிகள் தங்கி செல்லக்கூடிய வீடுகளை யார் கெட்டி கொடுப்பாரோ அல்லாஹ் அப்புல் ஆலமீன் அவர் மரணித்தாலும் அது யார் ஓய்வெடுத்தாலும் அல்ல நன்மையை குறித்துக் கொண்டே இருப்பான் அல்லது மனிதர்களினுடைய நீர் ஆகாரத்தை தோன்றுவதாக இருக்கும் ஆறுகள் கிணறுகளை தோண்டி மனிதர்கள் குடிப்பதற்காக தண்ணீர்களை உருவாக்கி கொடுப்பதாக இருக்கும் ஆ மனிதர்கள் மட்டுமல்ல பல்வேறு விலங்குகள் கூட தன்னுடைய தாகத்தை போக்கிக் கொள்ளுமா இல்லையா எல்லா ஒரு ஒவ்வொரு மீடர் தண்ணீருக்கும் அல்லாஹ் அப்புல்லாடி நன்மை கொடுத்துக் கொண்டே இருப்பார் நம்முடைய ஊர்களில் எல்லாம் முன்னாள் மன்னர்கள் முன்னாள் மிகச் சிறந்த ஆட்சியாளர்கள் ஆங்காங்கே தண்ணீர் தொட்டிகளையும் ஆறுகளையும் கிணறுகளையும் அமைத்தார்கள் காரணம் மனிதர்கள் தாகத்தால் தண்ணீருக்காக வேண்டி சிரமப்படக்கூடாது என்பதற்காக அல்லாஹுவின் தூதற்குரிய வார்த்தை தெரியுமா சதக்காக்களிலேயே மிகச்சிறந்த சதக்கா தண்ணீராக இருக்கும் எவன் தனக்கு பிறகு தனக்கு போ தனக்கு போதுமானதற்கு பிறகு தனது தேவைக்கு அதிகமாக எவன் தண்ணீரை கையில் வைத்திருப்பான் அல்லது தன்னுடைய தேவைக்கு அதிகமான தண்ணீரை எவன் தடுத்து வைத்திருப்பான் தனக்கு ஓரளவிற்கு தண்ணீர் போதும் அதற்கு பிறகுள்ள தண்ணீரை பிறர் அனுபவிக்க விடாமல் எவன் தடுப்பானோ சுவனத்தினுடைய வாடகை கூட நுகரமாட்டான் அல்லாஹுவின் தூதர் கூறினார்கள் பதிவு செய்கிறார்கள் நாளைக்கு மறுமையில் அல்லாஹ் ஒரு மனிதனோடு விசாரிப்பானாம் எவன் ஆதம் ஆதமின் மகனை நான் தாகத்தோடு உன்னுடைய வீட்டை தட்டினேனே எனக்கு ஏன் நீ தண்ணீர் தரவில்லை மனிதன் பதறி விடுவான் அல்லாஹுவே உலகத்தினுடைய தாகத்தை எல்லாம் போக்கக்கூடியவன் நீ தான் நீ எப்படி தாகத்தோடு எனது வீட்டிலே நிற்பாய் அல்லாஹு சொல்வான் இந்த மனிதன் தாகத்தோடு உன்னுடைய வீட்டு வாசலில் நின்றானே பசியோடி உனது வீட்டு வாசலில் நின்றானே அவனுக்கு நீ தாகத்தை போக்கி இருந்தால் என்னை நீ அங்கு பார்த்திருப்பாய் அல்லாஹுவின் தூதர் சொன்னார்கள் மனிதர்களுக்கு குடிக்கக்கூடிய தண்ணீர் தொட்டிகளை இந்த உலகத்தில் ஆறுகளை அமைத்து கொடுப்பது அவ் அல்லது தான் மரணித்ததற்கு பிறகும் தன்னுடைய கபுர்களுக்கு நன்மை வர வேண்டும் என்ற உயர்ந்த நோக்கத்தில் இந்த உலகத்தில் அவர் செய்யக்கூடிய சதக்காக்களுக்கும் அல்ல நன்மைகளை கொடுத்து கொண்டே இருப்பார் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் அமைக்கிறது ஒரு மெடிக்கல் அமைக்கிறது யாரோ ஒருவர் நோயினால் சிரமப்படும் பொழுது நம்முடைய கண்களுக்கு தெரிந்த பொழுது நாளைக்கு மறுமையில் ரப்பே எனக்கு நன்மை வேண்டும் என்பதற்காக அவரினுடைய மருத்துவ செலவுகளுக்கு உதவி செய்வது 
ஒரு குழந்தை படிக்கக்கூடிய தரத்தில் இருக்கக்கூடிய குழந்தை பொருளாதார இன்மையினால் படிப்பை முடித்து விட்டு வேலைக்கு செல்லக்கூடிய நேரம் மகனே நீங்கள் படியுங்கள் என்பதாக நம்முடைய சொந்த காசை கொடுத்து அவனை படிக்க வைப்போம் என்று சொன்னால் நாம் மரணித்தாலும் அவன் இந்த உலகத்தில் செய்யக்கூடிய எல்லா சேவைகளினுடைய நன்மையும் அல்ல நமக்கு தந்து கொண்டே இருப்பான் இன்னும் அல்லாஹ் தூதர் சொல்லலாம் அலைவ சொல்லம் அவர்கள் கூறக்கூடிய செய்தி மா முஸ்லீம் பதிவு செய்கிறார்கள் நன்மையினுடைய பூக்கள் மிக விசாலமானது மாமின் முஸ்லிமின் எந்த ஒரு இறை நம்பிக்கையான உலகத்தில் ஒரு தோட்டத்தையோ அல்லது மரத்தை நட்டி வைப்பார் என்று சொன்னால் இன்சான பறவைகள் அந்த மரத்தில் வந்து அமருமா இல்லையா மனிதர்கள் அந்த மரத்திலே பயனடைவார்களா இல்லையா அல்லது ஏனைய விலங்குகள் கூட இந்த வெயில் நேரத்தில் நிழலுக்காக மரத்தினுடைய நிழலை நோக்கி ஓடுமா இல்லையா இல்ல காணலகு பிகி சொதக்கா அந்த மனிதர்கள் அதில் இருந்து அனுபவித்தாலும் விலங்குகள் அந்த மரத்தை அனுபவித்தாலும் பறவைகள் அந்த மரத்தை அனுபவித்தாலும் உலகத்தில் யாரெல்லாம் அனுபவிப்பார்களோ அத்தனை நன்மைகளையும் அல்லாஹ் அபுல் ஆலமீன் அந்த மரத்தையும் தோட்டத்தையோ ஏற்படுத்தியவருக்கு அல்லாஹ் கொடுத்து கொண்டே இருப்பார் ஒரு மரத்தை நாம் நட்டி வைத்தார் இந்த வெயில் காலத்தில் திருவிழ நடந்து செல்லும் பொழுது டூ வீலரில் விரைந்து செல்லும் பொழுது எங்காவது ஒரு மரத்தினுடைய நிழலை கண்டால் எப்படி ஓடி சிறிது நேரம் அந்த நிழலிலே ஓய்வெடுக்கிறது தெருவில் சுத்தக்கூடிய ஒரு நாய் வெயிலினுடைய அந்த சூடு தாங்க முடியாமல் மரத்தினுடைய நிழலிலே வந்து எப்படி ஓய்வெடுத்து உறங்கி கொண்டிருக்கிறது எல்லாம் நன்மை அந்த மனிதனுக்கு கபரிலே கிடைத்துக் கொண்டே இருக்கும் இஸ்லாம் ஒரு மனிதனேய மார்க்கம் சொல்லக்கூடிய எல்லா இமாதத்தையும் பாருங்கள் மனிதநேயத்தை ஊக்குவிக்கக்கூடிய இமாதத்துகளாகவே இருக்கும் நபித்தோழர்களினுடைய வரலாறோடி நான் இந்த உரையை முற்றுப்புள்ளி வைக்கிறேன் உமர் ரவி அல்லாஹு தஹாலான் இமாம் புகாரி அவர்கள் பதிவு செய்கிறார்கள் உமர் ரவி அல்லாஹு தஹாலான் அவர்களுக்கு மதீனாவிற்கு வெளியிலே ஹைபர் என்ற ஒரு பகுதி இருந்தது மிக விவசாய நிலம் அந்த ஹைபரில் உமர் ரவி அல்லாஹு அன்பவர்களுக்கு ஒரு நிலம் இருந்ததா பொதுவாகவே அன்றைக்கு ஹைபரில் ஒரு நிலம் இருந்தது என்று சொன்னால் மிகப்பெரிய கோடீஸ்வரர் மிகப்பெரிய பணக்காரர் இப்போ நம்மள மும்பையில் ஒரு ஃப்ளாட் இருந்துச்சுன்னா பெங்களூர் மெயின் சிட்டியில் சென்னையினுடைய மெயின் சிட்டியில் நமக்கு ஒரு ஃப்ளாட் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் எப்படி இருக்கும் எவ்வளோ பெரிய பணக்காரன் அது மாதிரி தான் அன்றைக்கு பொதுவாக ஹைபரில் ஒரு நிலம் இருந்தது என்று சொன்னால் பெரிய கோடீஸ்வரர் உமர் அது எல்லாவிற்கு ஹைபரில் ஒரு பெரிய நிலம் இருந்தது அல்லாஹுவின் தூதர் இது போன்ற நன்மைகளை எல்லாம் சொல்லும் பொழுது கபூர்களுக்கு பிறகும் நீங்கள் மரணித்ததற்கு பிறகும் உங்கள் கபூர்களுக்கு வரக்கூடிய நன்மைகள் என்றெல்லாம் அல்லாஹுவின் தூதர் பட்டியலிட்ட பொழுது உமர் ரதி அல்லா அல்லாஹுவின் தூதரிடத்தில் வருகிறார்கள் யார் அசூல் அல்லா இன்னி அசப்து அருவன் உங்களுக்கு தெரியும் ஹைபரில் எனக்கு ஒரு நிலம் இருக்கிறது மரணித்ததற்கு பிறகும் எனக்கு நன்மை வர வேண்டும் என்பதற்காக அந்த நிலத்தை நான் உங்களுக்கு அன்பளிப்பு செய்கிறேன் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டுமோ செய்து கொள்ளுங்கள் அல்லாஹுவின் தூதர் சொல்லல்லாஹ் அலை கோஷம் அவர்கள் சொன்னார்கள் உமரே நீங்களே இந்த நிலத்தை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இப்படி நீங்கள் பத்திரம் எழுதுங்கள் இப்படி நீங்கள் பத்திரம் எழுதுங்கள் எப்படி எழுத வேண்டும் தெரியுமா இந்த நிலத்தினுடைய உரிமையாளர் ஹத்தாபினுடைய மகன் உகந்தார் அவர் எழுதி கொள்வது கியாமத்து வரை ஆம் இந்த நிலத்தினுடைய எல்லா சொத்துகளும் ஏழைகளுக்கு சொந்தமானது இந்த நிலத்தினுடைய எல்லா பழங்களையும் ஏழைகள் சாப்பிட்டுக் கொள்ளலாம் வழிபோக்கர்கள் சாப்பிட்டுக் கொள்ளலாம் உணவுக்காக வேண்டி சிரமப்படக்கூடியவர்கள் இந்த தோட்டத்தில் இருந்து பழங்களை பறித்துக் கொள்ளலாம் ஒரு காலம் இந்த தோட்டத்தை யாரும் இருக்கக்கூடாது ஒரு காலம் இந்த தோட்டத்தை யாரும் விலை கொடுத்து வாங்கக்கூடாது இந்த தோட்டம் எனது வாரிசுகளுக்கு ஒரு காலம் வாரிசு சொத்தாக செல்லுபடியாகாது யாரும் இந்த தோட்டத்தை அன்பளிப்பும் செய்யக்கூடாது அன்பளிப்பாக வாங்கவும் கூடாது இந்த தோட்டம் உமருக்கு உமரின் பெயரில் இருக்கும் ஆனால் இந்த தோட்டத்தினுடைய விளைச்சல்கள் யாவும் உலகத்தினுடைய ஏழைகளுக்கு சொந்தமானது தோட்டம் இருக்கும் வரை ஏழைகள் இந்த தோட்டத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்று உமர் ரதி அல்லாவிற்கு பத்திரம் எழுதப்படுகிறது அல்லாஹுவின் தூதர் இப்படி நீங்கள் பத்திரம் எழுதுங்கள் என்று சொல்கிறார்கள் உமர் அப்படி எழுதுகிறார்கள் 
இதனுடைய மூலம் எங்கும் விற்கப்படக்கூடாது வலா யூரிசு இதை எவனும் வாரிசாக சொந்தம் கொண்டாடவும் கூடாது வலா யூஹபு எவனும் இதை அன்பளிப்பாக வாங்கவும் கூடாது ஏழைகளுக்கும் பரம ஏழைகளுக்கும் வழிபோக்கர்களுக்கும் பசி உடையவருக்கும் நன்மைகளை பரப்பக்கூடியவருக்கும் இந்த தோட்டத்திலிருந்து பயனடைந்து கொள்ளலாம் இன்றைக்கும் ஹைபரிலே ஒரு தோட்டம் இருக்கிறது அந்த தோட்டம் உதே உமர் ரதி அல்லாஹனுடைய தோட்டம் இப்படி எழுதப்பட்டிருக்கும் உமர் ரதி அல்லாஹனுடைய தோட்டம் இதனுடைய உரிமையாளர் உமர் கியாமத்து வரை மனித இனத்திற்கு இதை வகுப்பு செய்து விட்டார் எவ்வளவு நன்மைகளை எல்லாம் கொடுத்து கொண்டே இருப்பார் நன்மையினுடைய பெருக்கங்கள் எவ்வளவு விசாலமானதாக உமர் ரதி அல்லாஹ் இருக்கு வந்து கொண்டே இருக்கும் உஸ்மான் இபின் அஃபான் ரதி அல்லா பக்கத்தில் ஒரு கிணறு இருந்தது ஒரு யூதருக்கு சொந்தமான கிணறு அந்த கிணற்றில் மட்டும் தண்ணீர் நிரப்பமாக இருந்தது வற்றாமல் இருந்தது கிட்டத்தட்ட மூன்று நான்கு கிலோமீட்டர்கள் மஸ்ஜிது நபவியில் இருந்து மதீனத்து மக்கள் பெண்களும் ஆண்களும் குடங்களை தூக்கி கொண்டு அந்த யூதரினுடைய கிணற்றிலே தண்ணீர் இறைப்பதற்காக நிற்பார்கள் அந்த யூதருமோ இதுதான் சந்தர்ப்பம் என்பதாக தண்ணீரினுடைய விலையை ஏற்றி விடுவார் கூட்டி விட்டு விடுவார் முஸ்லீம்களினுடைய வறுமையினுடைய காலம் ஆனால் ஒரு மீடர் தண்ணீரை குடிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் காசு கொடுத்தே தண்ணீர் வாங்க வேண்டிய நிர்பந்தத்தை சாதாரண காசு அல்ல வழக்கத்திற்கு மாற்றமாக இதுதான் சந்தர்ப்பம் பஞ்சத்தை பயன்படுத்தி காசை ஏற்றி விடுவார் அல்லாஹுவின் தூதர் கூறினார்களே சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி பொருட்களினுடைய விலையை ஏற்றுபவன் அல்லாஹனுடைய சாபத்திற்கு சொந்தக்காரன் எவன் பதுக்கி வைக்கிறானோ சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி பொருட்களை பதுக்கி வைத்து எவன் விற்க நினைக்கிறானோ அவன் மிகப்பெரிய பாவி என்று அல்லாஹின் தூதர் கூறினார்கள் நீங்கள் பதுக்கி வைத்து நிற்காதீர்கள் என்று சொன்னார்கள் மனிதர்களினுடைய தேவைக்காக நிற்கும் பொழுது இதுதான் சந்தர்ப்பம் என்பதாக அவர்களை பிடிப்போம் என்று சொன்னால் அது மிகப்பெரிய பாதிப்பு என் அன்பு சகோதரர்களே அதைத்தான் அந்த யூதர் செய்கிறார் அல்லாஹுவின் தூதர் மிம்பரிலே நின்று கொண்டு சொன்னார்கள் யார் இந்த கிணற்றை வாங்கி முஸ்லீம்களுக்காக அன்பளிப்பு செய்வாரோ அவருக்கு நான் சுவனத்தை பொறுப்பேற்றுக் கொள்கிறேன் உஸ்மான் ரதி அல்லா அந்த யூதரை போய் சந்திக்கிறார்கள் முழு நீங்கள் எவ்வளவு காசை தீர்மானிக்கிறீர்களோ அத்தனை லட்சம் காசையும் தந்து விடுகிறேன் இந்த கிணற்றை தாருங்கள் அந்த யூதர் யோசிக்கிறார் இது சரியான நேரம் தினமும் நமக்கு லாபம் வந்து கொண்டே இருக்கிறது தங்க முட்டையிடக்கூடிய வாத்து அந்த கிணறு இவரிடத்திலே நான் வித்து விட்டால் தினமும் கிடைக்கக்கூடிய லாபம் கிடைக்காது என்பதனால் இந்த கிணற்றை நான் விற்க மாட்டேன் என்று முடிவாக சொல்லிவிட்டார் மறுநாள் இரவிலே உமர் ரதி அல்ல அந்த யூதரை சந்திக்கிறார்கள் முழு கிணறை எனக்கு நீங்கள் விற்க வேண்டாம் பாதி கிணறை நீங்கள் விற்று விடுங்கள் என்னிட என்னுடைய பொறுப்பிலே பாதி கிணறை தாருங்கள் என்ன காசை தீர்மானிக்கிறீர்களோ அந்த காசை நான் தந்து விடுகிறேன் அவருக்குரிய யோசனை கிணறு நம் பெயரில் இருக்க போகிறது ஒரு நாளைக்கு அனுபவிக்க இருக்கிறார் ஒரு நாள் யூதர் அனுபவிக்க வேண்டும் மற்றொரு நாள் இவர் அனுபவிக்க வேண்டும் அவர் உடனே சம்மதிக்கிறார் ஒரு பெரிய தொகையை நிர்மை நிர்ணயிக்கிறார் உஸ்மான் ரதி அல்லா அப்பொழுதுதான் மக்காவில் இருந்து மதீனாவிற்கு வந்திருக்கிறார்கள் தன்னிடத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பெரிய காசை கொடுத்து பாதி கிணறை வாங்கி சொன்னார்கள் முஸ்லீம் பெண்களே இரண்டு நாட்களுக்கு தேவையான தண்ணீரை என்னுடைய நாடிலேயே எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் உஸ்மான் ரதி அல்லாஹனுடைய நாளில் மக்கள் எல்லாம் தண்ணீரை எடுத்து விடுவார்கள் மறுநாள் யூதர் அந்த கிணற்றுக்கு பக்கத்தில் அமர்ந்திருப்பார் முஸ்லீம் பெண்கள் வருவார்கள் ஆண்கள் வருவார்கள் தண்ணீரை நாம் விற்கலாம் என்று அமர்ந்திருந்தால் யாரும் வரமாட்டார்கள் அவருக்கு புரிந்துவிடும் உஸ்மான் ரதி அல்லாஹனுடைய நாளில் அவர்கள் தண்ணீரை எடுத்துக்கொண்டார்கள் யூதர் மறுநாள் உஸ்மான் ரதி அல்லாவுடைய வீட்டை தட்டுவாரு முழு கிணறையும் நான் உங்களுக்கு வித்து விடுகிறேன் இன்னும் பாக்கியான காசை மட்டும் நீங்கள் கொடுத்து விடுங்கள் உமர் ரதி அல்லா புன்முருவலோடி அவர் கேட்ட மற்றொரு காசை உமர் ரதி அல்லா உஸ்மான் ரதி அல்லா பண்பவர்கள் அந்த யூதரினுடைய கையிலே கொடுத்து விட்டு முழு கிணறையும் அல்லாஹுவின் தூதரினுடைய கையில் கொடுத்து சொல்வார்கள் அல்லாஹுவின் தூதரே இந்த கிணறு உங்களிடத்தில் நான் தந்து விட்டேன் முஸ்லீம்களுக்கு நான் வக்கு செய்து விட்டேன் முஸ்லீம்கள் இந்த கிணற்றை அனுபவித்துக் கொள்ளட்டும் அன்றைக்கு மதீனத்து மக்களினுடைய தாகத்தை போக்கிய கிணறு அந்த கிணறு அன்றைக்கு மட்டும் அல்ல இப்பொழுதும் நீங்கள் மஸ்ஜிதுல் கிபலத்தேனுக்கு பின்னால் போய் பார்த்தால் ஒரு தெருவு இருக்கும் 
அந்த தெருவிலே ஒரு கிணறு இருக்கிறது ஒரு தோட்டத்திற்கு நடுவில் உஸ்மான் உஸ்மான் ரதி அல்லாஹனுடைய கிணறு ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் எந்த கிணற்றை வாங்கி மதீனத்து மக்களினுடைய தாகம் போக்குவதற்காக உஸ்மான் ரதி அல்ல அன்பளிப்பு செய்தார்களோ அதே கிணறு வற்றாமல் இன்றைக்கும் ஜீவநதியாக அந்த கிணற்றில் தண்ணீர் ஊறிக்கொண்டே இருக்கிறது இன்றைக்கும் அந்த கிணறில் இருந்துதான் அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய தோட்டங்களுக்கு நீர் பாய்ச்சப்படுகிறது அதிலிருந்து தான் ஏழை மக்கள் தண்ணீரை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் எத்தனை லட்சம் நன்மைகள் தோழர்கள் ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டு காலமாக மக்கள் அந்த கிணற்றிலிருந்து தண்ணீரை இறைத்துக் கொண்டே இருக்கிறார்கள் விவசாயத்திற்கு தண்ணீரை செலுத்திக் கொண்டே இருக்கிறார்கள் அல்லாஹ் அத்தனை நன்மைகளை உஸ்மான் ரதி அல்லாஹனுடைய கபருக்கு கொடுப்பான் அதனால தான் உஸ்மான் ரதி அல்லாஹுவை நாம் செல்லமாக எப்படி அழைப்போம் தெரியுமா உஸ்மான் ஹொனி பணக்காரர் உஸ்மான் என்று அழைப்போம் உலகத்தினுடைய பணக்காரர் அல்ல சுவனத்தினுடைய பணக்காரர் கபுரினுடைய பணக்காரர் ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகள் ஆகியும் இன்னும் அவரினுடைய நன்மையினுடைய கபுர்கள் இன்னும் அவரினுடைய நன்மையினுடைய பூக்கள் உஸ்மான் ரதி அல்லாஹனுடைய கபுருக்கு கோடி கோடியாக சென்று சென்று கொண்டே இருக்கிறதே அதனால் தான் உஸ்மான் மறுமையினுடைய பணக்கார உஸ்மான் ரதி அல்லாஹ் நாம் செல்லமாக அழைப்போம் நன்கு தோழர்களே இவையெல்லாம் நமக்கு ஒரு பெரிய படிப்பினை நாம் இந்த உலகத்தை விட்டு ஒரு நாள் பிரிவோம் மரணிப்போம் ஏதோ வாழ்ந்தோம் நாம் அனுபவித்தோம் இதல்ல வாழ்க்கை நன்மையினுடைய விதைகளை தூவிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் மனித இனத்திற்கு நம்மாலான உதவிகளை செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் நாம் விதைக்கக்கூடிய நன்மைகள் நாம் மரணித்து நாம் கபுரில் அடக்கம் செய்யப்பட்டாலும் நன்மையினுடைய பூக்களாய் நம்முடைய கபுர்கள் நிரப்பப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் வாழக்கூடிய இந்த உலகத்தின் இந்த கூறப்பட்ட இந்த செய்திகளில் ஏதாவது ஒன்றை நாம் இந்த உலகத்தில் நிறைவேற்றுவோம் என்று சொன்னால் அல்லாஹ் ரப்புல்லாலமே நம்முடைய கபுர்களை செழிப்பாக ஆக்குவார் அல்லாஹுவே வாழக்கூடிய காலத்திலும் எங்களை செல்வ செழிப்பு மிக்கவர்களாகவும் நாங்கள் மரணித்ததற்கு பிறகும் எங்களுடைய கபுர்கள் யாவும் நன்மைகளால் நிரப்பப்படக்கூடிய அளவிற்கு காலங்கள் இருக்கும் காலமெல்லாம் இரவுகள் இருக்கும் காலமெல்லாம் பகல்கள் இருக்கும் காலமெல்லாம் நன்மைகள் எங்கள் கபுருக்கு வரக்கூடிய அளவிற்கு இந்த உலகத்தில் பயணிக்கக்கூடிய நல்ல முஸ்லீம்களாக அல்லாகவே எங்கள் அனைவரையும் உருவாக்க வேண்டும் வாக தாவான அலமது இல்லாஹி ரப்பில் அலமீன் அலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து Oh, 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 oh.